。肖大夫，你在这么短的时间，竟能做出如此优美之词，简直不可思议。李白流传千年的诗词，当然有美。樱花嘛，千金起。忽而惊出换美酒，与尔同销万古愁。苍凉遒尽，恣意豪纵。好诗，此诗定能震烁千古啊！不可能，没有人不假思索就做出如此绝伦诗句。作弊，定是作弊，定是提前准备好的。此诗若是提前准备好的，又如何？你饱读诗书，可曾听过、读过如此优美之词？天生我材必有用，千金散尽还复来。此诗只应天上有，人间哪得几回闻呢？不行，作弊就是作弊，一定是提前知道题目。此次比赛是公允。刚刚你输了，你不认；现在你输了，又说我还作弊，你怎么这么能赖？真是老赖吧你！带着你东西，赶紧出去。服还是不服？我还给你跪下！卖野诗，放肆！三番两次质疑本王，是何用意？问不服？服不服？那是你的事。眼下胜负已分，带着你的东西，赶紧出去吧。哎，郡主，等一下。肖大夫，你有何话要说？既然赵公子不服我，那我就跟他再比，比到他服为止。肖大夫，眼下你已经赢了，何必要跟这种人计较？放心，我自有把握。啊，听赵的。若是现在我让你出题，然后我即刻便能赢出千古绝句，你服还是不服？如果我出题，按我的要求，你还能赢出这样的诗句，我不仅服你，永世不得踏进王府，我还给你跪下，拜你为师。这可是你说的啊？一言为定。唐诗三百首，各种题材都有，你随便出。那我出题了。刚才王爷以酒为题，既然提到了酒，肯定离不开饭，那就以饭为题。要求必须是五言绝句，范围题，这叫什么题目？他要是做不上来，那必是破肚无疑。怎么可能？赵公子，此题可是你出的。好，以范为题，我这就脱口而出。范就是餐，五言绝句你听好了。锄禾日当午，汗滴禾下。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。怎么可能，赵公子？此题可是你出的。是啊，短短二十个字，便道出了农民辛苦、田田之心以及节俭之德。怎么样？继续啊！以春为题，五言绝句。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜阑风雨声，花落知多少。再来，以雪为题。千山鸟飞绝，万径无踪灭。孤舟蓑笠翁。不掉寒江水，继续以草为天。云原上草，一飞一出楼。蝶舞烧不尽，春风吹又生。再来，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。此人必为妖人，还没拜我为师呢，你能走啊？妙哉妙哉，萧大夫的才华冠绝古今啊！今生有幸能一睹公子才华，简直是不可思议。是小你之信，幸亏我语文学得好，背后了这么些古诗。看这样子，我在这儿要成为大文豪了呀！不值一提，不值一提。怎么样，赵公子，这回心服口服了吧？你不是人，赵公子，愿赌服输，现在跪下拜我为师。此人必为妖人，行蛊惑之术，请王爷明察。输了就是输了，就要再输。前面，王爷，我休得强词夺理。若再如此，别怪本王不客气。我得先行告退。哎，等等，还没拜我为师呢，就想走啊？怎么着？哎，你这心跳，这说话算数。算了吧，他爹可是当朝宰相，还是不要让他太难了。小子，你到底是何人？此人绝非凡人，定是妖人。放开！我妹妹，这，嘿，哎呀，你马上都是我大舅哥了，你问我是谁？父王，赵公子说的没错，此人绝非凡人，定是妖人。敏儿，休得无礼！放开，肖大夫。他哪里是大夫？他明明……放开！肖大夫，请见谅啊。哎，哎，陈王爷，这都是一家人，不必客气。
，不必可。如果我们记错了法章，那不是说过，就是我赢了能找名字，我们就将郡主许配给我。不知现在此话、啊，谁说要嫁给你了？小蝶，我们先走。走。哎，郡主，小太婆，我知对小女有爱慕之情。哎呀，爱慕呀！你有资格娶我妹妹吗？我，你不过就是一个臭大夫而已。哼，秦阳儿，既然我们答应的事，就要言而有信。今天我做主，把秦儿。哎呀，哎，他想去邂逅岳父，赶紧起来吧。你不会是喜欢上那个大夫了吧，小蝶？你胡说什么？我才不喜欢郡主，你现在可倒好，放着那堂堂状元郎不嫁，要嫁给一个大夫。你懂什么？那状元郎有什么好？我才看不上他。再说了，那萧大夫的才华远在那状元郎之上。郡主，你不会是喜欢上那个大夫了吧？小蝶，不，你胡说什么？我才不喜欢。我跟你说，那个萧大夫可神奇了，在你昏迷的时候啊，好几个三品以上的太医都束手无策，是那个萧大夫突然出现。虽然他的头发和他穿的衣服有些不堪入目，不过他拿了一个什么小管子扎到你的臀里，然后你不到一个时辰就醒了。什么？臀部？他竟然碰过我的臀部？是啊，还脱了裤子呢。不过那个药馆真的十分神奇，那几个太医都看傻了。这个无耻好色之徒，我见了他，定要好好收拾他。但是是他救的你的命啊！那也不行。谁？我还没答应。那我现在问你，你愿不愿意嫁？郡主，是你？你在门口偷偷摸摸的干什么？没有，我正好路过，过来看看。小蝶，你先退下。是，小姐。今天谢谢你，哎、替我解围。都是一家人，谢什么谢？你爸，哦不，你父王已经答应我了，要把你许配给我。嗯、呃，从今往后。就是王府的赘婿，择日成婚。我还没答应。那我现在问你，你愿不愿意嫁给我？我，你不说话，我就当你默认了。谁默认？哎，对了，你的伤还没有痊愈，还需要进一步治疗。要怎么治疗？我再帮你检查检查。肖大夫，你这究竟是什么？心跳好快、啊！不好了，小姐，不好了！你，小王就进来。不好了，小姐，王爷被抓走了。什么？父王被抓了？是皇上下的圣旨，罪名是通敌卖国。王爷已经被抓去大牢了。通敌卖国？我父王怎么可能通敌卖国？小王爷在大堂等着我们，他让你赶紧去。皇兄，皇兄，父王怎么了？怎么会进大牢呢？你问他呀，不是他干的好事。我还要杀了你！你你把我王府害惨了！你答应干什么呀？我还要杀了你！你你把我王府害惨了！你什么意思啊你？皇兄，到底什么情况？就因为他，我得罪了赵公子。赵公子为了报复，竟然伪造一份父王暗通敌国的证据，交给了皇上。现在父王抓进了大牢，我们王府也面临抄家。这一切都是他引起的。什么？就因为那个赵公子没有提醒成功，所以他就得罪了？你以为呢？要是没有你，前儿嫁给赵公子，就不会发生这些事。李良心，那要是没有我，强子，少给我废话！皇上现在正在审理父王。证据确凿后，我们可是要被抄家的。怎么就证据确凿了？那伪造的证据怎么可能确凿嘛？等审理完之后，真相大白不就行了？你说的倒是假。那赵公子是聪明且顶，现在父王被抓进去，说明伪造的证据已经骗过皇上了，必死无疑。可谁敢？其他生物都可以答应，我是他不行。